Hello guys, welcome back to CE Box Tutorial Channel and this is our situation number 59 from CE Board Exam November 2022. So this kind of topic is under sa uh, uh, parallel or equilibrium of parallel for system in 3D or in space. So kung gusto ninyong balikan or uh, matutunan yung detailed discussion about this kind of topic, pwede nyong puntahan or i-visit yung aming playlist na chapter 8 under the statics of rigid bodies. So don't worry, yung link naman ay nakalagay sa description ng video na to. So, situation number 59, the uniform concrete slab has a mass of 2,400 kg. Then ito yung mga requirements. Determine the tension in TA, TB, and ito yung number 3. So, wala siya sinabi kung anong-ano, no? Kung ano yung units na kalimutan ito siguro ilagay. Pero ito may 15 kilo newton, eh. So, siguro, ang gawin natin is, uh, i-convert natin ito into kilo newton. So, ano ba yan? Let's say, 2,400 kilogram, no? So, pwede nang gawin, ano? P na lang. It's equivalent to 2, 4. So, kung kilogram yan, i-multiply natin ng gravity na 9.81 then meter per second squared so kilogram meter per second squared is also equivalent to newton so divide na natin ng 1000 para converted na kagad siya into kilo newton yeah. so 1000 newton then kilo newton yung ating mukuhang unit so cancel to yan ito yung ating p so, 2, 4 multiplied by 9.81 over 1,000. So, this is 23.54 kilo newton. So, sabi niya, uniform concrete slab. So, kung uniform yan, ang ating P ay nakalocate sa, nakalocate sa gitna ng ating slab. So, sabihin natin, andito, yung ating or, hmm, yung drawing kasi natin medyo, ano eh, medyo tumatama rito, no? Ayan. Ito na yung ating 23.54 kilo newton. Tapos, merong given na 15 kilo newton raw na nasa 0.5 from x-axis and, uh, ilan to? 3 meters from the y-axis. So, number 1 na tayo. Determine the tension in cable PA. So, palitawin natin lahat ng internal forces ng mga to. So, this is our tension force for A, tension force for B, and then tension force for C. So, dun sa aming mga discussion sa playlist namin under sa equilibrium of force system, in 3D, kailangan matuto ko yung ano, mag-moment about an axis. So, dito, uh, medyo may hirapan tayong isolve ng basta-basta yung TA eh. Tapos kapag nag-moment tayo dito sa point P, ayan, about y-axis, ang iikot sa kanyang unknown ay TC, tapos yung TA. So, two unknowns yun. So, hindi pa pwede. So, ang gawin natin para mas madali is mag-moment tayo sa point B or point A, magkatapat lang naman sila with respect to x-axis or about x-axis. Ayan. Dito tayo mag-moment. So, summation of moment at a-axis about, sorry, at a about x-axis is equivalent to 0, then clockwise is positive. Ang iikot lamang na unknown sa kanya dyan ay yung TC. So, masasod na kagad natin ang TC. So, ang ikot ng TC about x-axis is, is counterclockwise. So, negative TC then multiplied by moment arm na 2 plus 0.5 that is 2.5. Ang ikot ng 15 kN naman ay clockwise about x-axis. So, that is positive 15 then multiplied by moment arm na 0.5. And then, yung 23.54 nasa gitna yan, di ba? So, nasa gitna siya ng 2.5. Then, ba yun? 2.5 divided by 2 is 1.25. Ang ikot rin niya ay clockwise. So, positive 23.54 then multiplied by 1.25 is equivalent to 0. 
So, masolve natin ang TC. So, TC is negative X, then multiplied by 2.5 plus 15 times 0.5 plus 23.54 times 1.25. It's equivalent to 0. So, ang sagot sa TC ay 14.77 kilo newton. So, nakuha na natin ang TC ngayon. So, pwede na tayong mag-moment kanina sa point B with this or, with or about y-axis. So, nasan yun? Andito sa point B natin. Ayan. Tapos, dyan tayo iikot about y-axis. So, this is uh, moment about x. This is moment about y. So, summation of moment at P about y-axis is equivalent to zero. Clockwise is positive. Iikot ang TC ng clockwise na may value na 14.47. Uh, ang moment arm niya ay kalahati na ito, no? Nung 4 meters. So, that is 2 meters. Ayan. Tapos, ang TA natin niikot ng counterclockwise. So, that is negative TA. Then, multiplied by 2 meters. Ah, yes. By the way, kung napapansin nyo rito, hindi nyo na pwedeng, ano ba, <laughs> gawin yung ginagawa nyo dati sa... Equilibrium of Parallel Force System. Ang ginagawa kasi ng iba, equal daw ang TA, uh, I mean TB, TA, and TC. Kasi sila lang naman yung magdadala ng 23.54 and ng 15 kN. Magkaiba to. Bakit? Kasi, uh, hindi hindi kasi symmetrical yung mga support natin. Kaya hindi sila equal ng dadalhin. Isa pa, hindi rin symmetrical yung mga loadings natin. Kaya talaga, magkaiba yung mga value dadalhin or i-carry ng TB, TA, and TC. Kasi mamaya i-assume na naman ninyo na ang TA, TB, and TC ay equal sa isa't isa. So, kailangan talaga eh, mag-undergo kayo sa ganitong solution. So, i-prove natin. Na, so, nasa na pa tayo? Okay, yung 15 kN i-ikot ng counterclockwise. So, that is negative 15 kN then multiplied by moment arm about B or from B. Ilan ba to? Kasi, this is 1 meter, no? Ayan, 1 meter lang pala. So, 15, then multiplied by moment arm na 1 meter. Tapos, yung 23.54, 0 moment arm from uh, point B about Y. Ganon din ang TB. Tatama kasi sila dun sa point B about Y axis. Kaya, 0 na yan. So, makukuha na natin kagad yung PA. So, 14.77 multiplied by 2 minus TA multiplied by 2 minus 15 multiplied by 1 is equivalent to 0. Ayan. So, 7.27 kilo newton. So, nakuha natin ang value ng A. Check. Okay. Next, TB naman. So, since nakuha na natin ng TA and TC, an unknown na lang natin na uh, vertical force is TB. So, we can solve uh, TB through summation of forces about or through summation of forces in Z directions. Okay? It's equivalent to zero. Let's say upward is positive. So, positive ang TB upward. Then, TA and TC upward din, no? So, this is 14.77, then plus 7.27, and then minus 15 minus 23.54 is equivalent to 0. Sir, pwede ko po bang masolve ang TB kung mag-moment ako sa point C about x-axis? Ayan. Yes, pwede rin. Pero, dito kasi, nakuha na naman natin yung TA and TC. So, madali na lang isolve ang TB by summation of forces along z-direction. So, TB plus 14.77 plus 7.27 minus 15 minus 23.54 is equivalent to 0. So, this is 16.5 kilo newton. So, nakuha na ulit natin yung ating TB. So, check. Plus, how far? So, tatanong yung uh, x distance. How far from the x-axis must the 15 kN load be repositioned so that the tension in cable TC-Rau I equivalent sa 
20 kilo newton. Ayan. So, ang mangyari, itong 0.5 magiging x value na siya. Ayan, yung pinapahanap. Then, yung ating ano raw, t sa equivalent sa 20 kilo newton. So, madali lang. Bakit? Saan ba natin nakuha ang si kanina? Noong nag-moment tayo sa point A about x-axis, nakuha natin yung TC, hindi ba? So, yan din ang magiging solution natin para sa problem number 3. Sa mission of moment at A about x-axis is equivalent to 0, then clockwise is positive. Ang ikot ng TC ay counterclockwise, na kung saan ang value ng TC ay 20 kilo newton. Then, multiplied by 2 plus 0.5, that is 2.5. Tapos, ang ikot ng 15 kilo newton ay clockwise. So, positive 15, tapos, ang, ang, ang kanyang moment arm, yun ang x. Yan. Yes, sir. Bakit po ito 2.5? Akala, akala ko po ba, sir, walang value yung, two, yung 0.5? Hindi. No? Kasi mamaya, ah, nalito kayo. Ito. Kasi sinabi ko, yung 0.5 magiging x na siya. For 15 kilo newton lang. Kasi, yun yung position niya nung una eh. 0.5. Eh, sang, eh ngayon, unknown na yung position ng 15 kilo newton. Pero, hindi naman sinabi na ito ay tanggal. Yung 0.5. Okay? So, fix ang ano? Fix ang length na to na 2.5. Nakataon lang talaga ng unknown sa number 3 ay yung position ng 15 kilo newton. Okay. So, ano pa? Ah, yung 23.54 and then multiplied by uh, 2.5. Then, kalahati niya, 1.5. 25. Then, equivalent to 0. So, makukuha natin yung x distance ng ating 15 kilo newton. Negative 20 times 2.5 plus 15, then multiplied by x. Then, plus 23.54 multiplied by 1.25 is equivalent to 0. Yan. So, 1.372. 1.372 meters from x axis ito naman ang ano eh nare-record oh from x axis yan so nakuha rin natin yung ating uh, sagot sa problem number 3 so madali lang talaga actually ang topic na equilibrium of parallel force system in 3D kasi ang ginagamit ang natin diyan ay dalawa sa mission of moment and then sa mission of forces along z direction or kung ano man yung direction na nakalagay rito. Pwede kasi magkapalit yan eh. It's either y, ito naman yung z. So, depende sa problem natin. Pero laging dalawa lang ang equation na ginagamit yan. Ang kailangan nyo lang alamin is kung paano or kung saan point kayo iikot at kung anong axis ang gagamitin ninyo sa pag-moment. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto ninyo ng detailed discussion, pwede nyo i-visit yung aming playlist sa chapter 8 ng Statics of Rigid Bodies which is uh, Equilibrium of or System in Space or 3D. Ayan. So, I hope marami kayong natutunan dito sa ating situation number 59 from Seaboard Exam November 2022. So, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.